。OK。始めましょう。皆さん、はじめまして。デビッドン・パークスのクラッシュ・エレクと申します。よろしくお願いします。ちょっと自己紹介をしますね。ジョンズ・ハッピンズ大学で天気工学を勉強しました。ピッツフォー国大学院で法律を勉強しました。ニューヨークで法律事務所のパートナーになりました。この時でたくさんの特許総書で書きました。2010年からはニコのホーム最高責任者を務めてました。8月1日でデイビッツン・バークウィスに入りました。よろしくお願いします。Okay, Steve, would you like to introduce yourself? Yeah, k o n n i c h i w a everyone. My name is Steve Joroff. I'm currently executive vice president of sales marketing and business development at Luce Lumensi. I have an engineering degree and an MBA in finance, both from Rutgers University. I spent the past,、uh, been in the IP industry for the past 22 years, 16 of which were at IBM. And five of those years, I was working in Tokyo with Asumi san, who is kind enough to join us as translator on this webinar. Steve Jorok, to Moshi Mas. ルーメシーインクでエグゼクティブ・バイス・プレゼント、ビジネス・デベロップメントを担当しております。ルトガース・ユニバーシティでファイナンスでもって MBA を取得し、学士としてはマテリアル・エンジニアリングを専攻しておりました。トータルで20年間の IP の経験があり、その中で16年間 IBM で、えー、IP のライセンスに関して従事しておりました。Okay, okay from here I'm going to speak English, please forgive me,、um, but Osumi san is going to translate, and so you're in good hands, everyone will,、um, will be able to understand.、Um, so the first slide here concerns The kinds of issues that your company may face with respect to your patent portfolio. For example,、uh, does your company have a reason to maintain each patent in the portfolio? Or does your company have an IP moat or it's working towards creating an IP moat? Or perhaps your company、uh, may have patents to protect a product that was discontinued.、Um, and, or your company may want to understand the value of each patent in the portfolio. Or finally, your company may have RD patents that were never commercialized. If your company has one of these issues, then this is a good presentation for you. Sumi san, do so. In this page, I will make a key point of the key point. The key point is that the portfolio is not going to be able to do it. The key point is that the IP mode is not going to be able to do it. さもなくば策定する予定があるかどうかという問いです。3つ目は、販売停止もしくは製造,製造中止となった製品を守るような特許群をまだお持ちになっていらっしゃるかどうかという問いです。4つ目、ポートフォリオの特許の価値を理解しておられるでしょうか。最後の質問は、事業化しなかった研究開発で発生した特許をお持ちでしょうかこれらのポイントが中心になってきます。Okay, h e l e Okay. So, if you answered yes to any of these questions, then you should strongly consider a patent portfolio checkup to really understand what the contents are of your patent portfolio. すみさん、どうぞ。Okay. これらの質問、5つの質問がありましたが、このらについて、イエスと。いうお答えがお持ちの場合には、特許ポートフォリオの診断というのが必要になるかと考えております。Okay. Okay. So, this is an overview of today's presentation.、Uh, it's got four sections. First, we're going to do a brief introduction. Then, we're going to talk about、uh, taking an inventory, actually, you know, performing what we call patent mining. Part three will be developing an IP strategy based on the inventory or the patent mining results. And then finally, we're going to have a, a, some brief words of, in conclusion. So, this is an overview today.、Uh, Osumi san, dozo. In this chart, we have a session of overview, the entire matter of the matter. The first one is introduction. 
、えー、まず導入のところです、えー、続きましてインベントリーいわゆるその特許の棚卸しについての、えー、実行それとパテントの掘り起こしマイニングですねで3つ目が IP インテレクチャルプロパティの戦略の策定ですそれと最後に結論です以上 OK? OK Alright, so this is the introduction, knowing your patent portfolio. Most large companies maintain large patent portfolios, but they really don't consider some important facts. For example, what patents they have, why they have each patent, whether the patents are aligned with the company's business goals, and whether each patent should be kept or abandoned. Osumi san, dozo. Okay. Ma, oku no kigyo san de, oki na patent portfolio iji s a r e t e m a s ただその時に4つの項目についての考慮というのがなかなかできてないんじゃないかと理解しています。1つ目がどのような特許を持っているのか。2つ目は個々の特許をなぜ持っているのか、保有しているのか。3つ目が企業のビジネスゴールと制御性が取れているのか。4つ目はそれぞれの特許を保持するのか、もしくは廃棄する、執行させるのか、そういうところの判断となります。Okay? Okay. So, in, our, in my experience and in many people's experience, every patent portfolio has valuable patents and not so valuable patents. But the question becomes, when was the last time someone really reviewed the contents of your patent portfolio? And to determine, for example, whether the patent portfolio is consistent with your company's business objectives. Osumi san, dozo. Watashi no kako no keken kara shimasu to, ma subeto no portfolio, kato tokyo no portfolio to yu no wa, kachi no aru tokyo, to kachi no nai tokyo no ryoko ga kumara de imasu. で、その特許のポートフォリオの内容をどなたかがレビューされたとして、過去いつ頃のでございましょうか。えポートフォリオというのは、会社の事業方針と整合,性が整合性が取れてるでしょうか。こういう投げかけになります。OK。OK。So the question is, how do you find out what you have? What are the contents of your portfolio? You take an inventory, right? An inventory will give you the information you need so that you can make decisions about your patent portfolio. Sumi san, dozo. Okay. Mina sama ga omochi no mono nitsuite, dono yo ni shite mi da shimasu ka? Jissai ni zaiko o chanto check shimasho to yu go no toi kake desu. De, jissai ni zaiko kara erare ru tokyo no portfolio ni tae suru 決済、えー、議決、まあ、そういったものを行うための情報を、えー、提供することはできるということです。OK。OK。So, you know, inventory is not something unusual. All businesses take inventories to make sure they have enough products to meet demand and to make sure that what they have is going to, in other words, what the products that they have will meet the demands in the next weeks or months or years. So, for example, of course, udon shop or soba shop, they take an inventory, bookstores, electronic stores, McDonald's, department stores, patent portfolios, same thing. Same exact thing. You have to understand what you have. Osumi san, dozo. Sumi 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 san, dozo. 例えば、うどん屋さんとかそば屋さん、えー、本屋さん、えー、電気店、マクドナルド、で百貨店、デパート、まあ、そういったところでもちゃんとやってます。で需要に合うだけの十分な製品を保有しているかどうか、もしくはインベントリーされているかどうかというのを確認するわけです。えー、特,許特許のポートフォリオにおいても考え方として大差はございません。OK? Okay. So, you know, this is the, more about the idea, the basic idea of an inventory, right? That it is a business tool. And you start out with your forecast. Which patents do you, will you need in the future? For example, if you're going to introduce a new product line, 
Then you subtract the patents you currently have. Do you have enough patents on hand to protect the new patent, uh, new product line? And then finally, then you understand what you must file or apply for or acquire to protect the new product line. But of course, that inventory piece in the middle there in orange, that's very important because if you don't understand what you currently have, you can't, you can't make plans to make sure that you have enough patents to, to cover your business plans for the future. Asumi san, dozo. Shoran yo ite, dole dake no tokyo ga shitsuyo ka to yu koto no miki ame ga arimas. De sara ni, gen ji ten de, dole dake no tokyo o hoyu shite iru ka, kora man naka no orange no circle des. Sori o sashi hito, jisai ni shitsuyo to naru tokyo no shinse, mo shiku wa tokyo no shitoku to yu no ga miye te ki mas. このチャートで真ん中の特許のインベントリー、これが大変重要な部分になります。現状の特許のポートフォリオ、インベントリーを理解することによって、将来、今と将来のポートフォリオとの差というのを明確にして、それによって次のアクション、ファイルもしくはアクワイヤーという特許申請を行うのかもしくは特許を取得するのかというような施策に対応するわけです。OK? OK. All right. So this slide talks about what you can expect when you start investigating your patent portfolio. Of course, the, the, the horizontal line represents a continuous、uh, or a continuum of value. Right? For example, on the far left hand side, we have patents that are not so valuable. And on the far right hand side, we have very valuable, highly valuable patents. And probably most of the patents are going to be in this continuum, and some are more valuable than others. And so that's what this horizontal line represents that there is a, a variable amount of the, the value varies, and that some of the patents will be more valuable than others. And that's also represented below in the pie chart, where you can see that there's a large percentage that are crown jewel or very valuable patents. There are another section that r e a d on competitors' products, and there's another piece that protects existing products. And then finally, we have a small section that represents recycle or patents that maybe you should consider either selling or abandoning. But so everyone's portfolio has these different、uh, values and has these different components. And this is something that you will learn about your portfolio if you have an inventory. So, Mr. Dozo. Patent portfolio of the patent portfolio is the image of the chart. The image of the chart is the value of 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 the value. それぞれのベクトルにおいて特許の位置づけというのが見られらます。例えば価値がないものの近くにあるのは既存の製品を、まあ、プロテクトしないで競合他社の製品と関連がないような特許というのは比較的バリューが少ない。でもう少し右の方に行きますと競合他社との製品との関連。があるさらに既存の製品を保護する右側の方に行きますとクラウンジュエルスだから、えー、必要不可欠な特許ですねそういったものをハイヤーバリ,ーとバリアブルと言いますでそれぞれをパイチャートで、えー、示しますとクラウンジュエルス価値の高いものが、えー、多くあるで例えば反対にリサイクル、えー、現状使わないものというのがあったときにそれを、えー、いかに活用するかというような、えー、施策というのがこの、えー、分析の中から見ることができます。Okay. Okay. So this slide talks about the cycle. That you will go through if you decide to have a patent inventory. And so you start out at the beginning and you know very little about your patent portfolio. And then you take an inventory. 
And what the inventory will provide, and Steve is going to talk about that in a few minutes, will provide you with a classification and an analysis of all of the patents in the portfolio. Once you have that classification and analysis, you'll be able to study it and really learn about um, your patent portfolio, what it covers, and the benefits of uh, some of the products that it reads on, perhaps. And then you'll be able to develop an IP strategy once you study the classification and analysis provided by the inventory. え、特許のポートフォリオについて、え、理解把握がされてない。少ない。そこからスタートしてインベントリーというところになります。これは講談でスティーブ・ジョロフから説明があります。え、それからさらに、え、それぞれのインベントリーをチェックした特許のクラス
Once categorized, each patent will be ranked and rated. Only then can an accurate recommendation be made for each patent. Sumi-san, so, dozo. OK. まず、マイニングオブジェクティブあのメソドロジーということで、実際にポートフォリオをマイニングする目的とその手法について説明します。実際に目的としては、特許のポートフォリオ全体を理解する、特許の実施、現金化等々の特許の戦略を策定することが目標となります。実際、それを果たすためのメソドロジー。手法としては2つのステップというのをルメンシーとしては持っております。1つ目は汎用のデータベースもしくは独自の特許の分析ツールを使って特許をカテゴリーもしくはサブカテゴリー別に分類するという作業です。2つ目の作業としてはそれぞれの特許は相対的な強さというのでランク付けされます、えー、高いランクのものというのは専門家のレビューというのが必要でしょうし、えー、その結果として複数のカテゴリーに分割されたポートフォリオとなります Next slide Okay, this is an example of a portfolio categorization or bucketing. Each patent family goes into a category. If there are more than, say, 15 to 20 patents in a category, we, we recommend using subcategories to make the cataloging easier to use and understand. Accurate cat categorization requires the use of databases, tools, but needs to be finalized with a manual review. Don't let anyone tell you a manual review of each patent isn't necessary because it absolutely is. これは実際にカテゴライズするときの手法を一つのサンプルとして提示しております。特許のポートフォリオ全体をカテゴリー化するということです。右側のサブカテゴリー、いくつか表示しておりますが、こういうようなサンプルの表示でもってカテゴライズすることができます。それでもって、実際に分析し、最終的にはマニュアルで分析することが必要になるかと思います。OK。Next slide. A manual review of each patent assures accuracy of the buckets and therefore accuracy of any recommendations that are made, including which patents should be abandoned or sold. In this example, it's the recycle category highlighted in yellow. Osumi san, どうぞ。この分類の正確性、アキュレシーというのが大変大事になってきます。それによって、次に特許を保持する、もしくはアバンダンする、もしくは譲渡するとか、そういったことの施策に展開されていきます。OK。Next slide. And here we have an example of a bucket or technology category of patents. It's important to understand the strength of individual patents, but equally important is the number of patents in each bucket. This is how we're able to make patent recommendations for specific technology areas. We list the patents in each category or subcategory and provide a description or definition of the technology area. We list the top cited patents and the top companies filing patents or selling products in the A particular area, and these companies tend to be the potential licensees. Sumi san, go on. This chart is a one-way chart. It 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 is a o n e でそれに応じて代表的な特許、左側ですね、えー、とか、えー、実際にそれぞれの特許に対して引用された特許、サイテーション、えー、それとか、えー、実際に、えー、そ,のそれぞれの特許に対してライセンシーが誰かと、そのような、えー、分析が、えー、展開されていきます。Okay? 
Next slide. All right, an interesting example of a patent mining project we did was for a large multinational company with over 4,000 patent families covering a broad range of technologies. It's important to visualize the various technologies and how they're interrelated. This radial graph is just one simple way of displaying multiple technologies. When you're dealing with a portfolio made up of so many different technologies, you need to have the domain experts all working together to create a comprehensive and holistic IP strategy. え、え、を分類した一つの例として見ていただければいいかと思います。Okay. Next slide. So in this case study, some of the challenges we faced working with this a large and diverse patent portfolio and a client that wanted to monetize its patents was first understanding the relationship between their business strategy and their proposed IP objectives. Another challenge was understanding the competitive landscape of the client sufficient to create an IP strategy that aligned with the business strategy. Another challenge was creating an IP business plan that the client could use internally to get support from their executive team. And finally, we knew it was going to be difficult creating strong and convincing claim charts that progress the monetization objective. Osumi-san,どうぞ. え、実際にえ、お客様の方でチャレンジとして、え、あげられることっていうのは、ま、一つは信頼でき え、Okay. So our solution for this client was to use technology experts, patent monetization experts, and patent litigation experts to create a holistic IP business plan. The business plan we provide to contain clear justifications for each and every recommendation that we made. It clearly articulated the cost savings and revenue that could be realized from that IP business plan and it contained all of the collateral material that would be necessary for the client to execute on the plan. Osumi-san, dozo. Okay.左手のチャレンジに対してルメンシーが推奨するソリューションというものをまとめております。一つはIPストラテジス、戦略のソリューションとして特許のマネタイゼーション、現金化の戦略です。
、えー、実際に支持された、えー、特許の開発あ策定ですね、まあ、そういったことについて、えー、ルメンシーとしてはソリューションを、えー、人的にも持っております。それでもって実際にそれぞれのリコメンデーションに対してちゃんと計画を実行する。あと、それに対、あと、実際に、えーえー、執行、もしくはいらない特許に対する価格低減の分析です。えー、さらに、えー、実際に、えー、特許の、えー、ライセンス。もしくは特許のアサイメント、譲渡ですね、えー、それに対する、えー、価値の、えー、なんていうんですかね、えー、予測っていうんですかね、えー、予見をしていきます。えー、さらに、えー、提言をサポートする、えー、付随資料、まあ、それを実際に進めるにあたって、いろんな資料を必要とします、といったものの策定のお手伝いもさせていただくことができます。Okay. Next slide. So, in the end, the client executed the proposed business plan and we produced 400 plus claim charts for them. By identifying patents that could be dropped, we saved the client over $600,000 in the first year of the plan. The cost savings alone more than paid for the creation of the IP business plan. For this client, we tested numerous infringing products in multiple technology areas. We mapped 25 plus patents to different standards. We assisted in the drafting of 30 plus patent applications in technology areas that the company was moving into. And we supported multiple litigation campaigns based on high value patents in the portfolio. Kosumi san, dozo. Okay. これは実際のケーススタジーの実際の成果というか、それをまとめたものです。もしくは実際にクライアントに対してどれだけのインパクトがあったかということをまとめたものです。例えばクレームチャート、これは400件を超えるものを策定しております。さらに特許の年金、これを実際にセービングとして60万ドル達成しております。クレームチャートを作るための製品解析、これも100件以上あります。複数のテクノロジーに対しても分析をし、さらにそれが60件以上です。あと、SEP のパテントアナリシス25件以上、アプリケーションのプ,アプリケーションプロセキューションですね、これが30件以上、さらに執行する特許、さっき5年間ですね、それに対する分析を実際に果たしたのが400件以上。実際に地域としてカバーするのはアメリカ、ドイツ、中国、スペイン、フランス、ブラジル、インド、さらにリティゲーションのケースのワールドワイドで150件以上を実際に実績として持っております。OK。Next slide.As we, we have said numerous times already, an IP strategy should support and align with your company's business strategy. An IP moat is what connects the two strategies and enables the IP strategy to defend the business strategy. Having an IP moat creates a strong IP portfolio that builds trust with investors and customers. Having an IP moat can also increase your company's valuation. But perhaps most importantly, having an IP moat and a strong IP portfolio will help you guard against attack from competitors and give your products the ability to compete more effectively in the market. So, we send those up. えー、続いて IP モートに関することに議題を移します。えー、実際に、えー、ファンド、えー、資金を増やすという目的のために、えー、強い IP 戦略を策定する、そういったことを手,手助けさせていただきます。これによってベンチャーキャピタル、えー、投資会社からの信頼を勝ち取って、それを実行に持ちします。OK? Uh, you're talking about the, the, the raising funds part? part? Okay. Yes. Let's go to the next. Okay, next slide. Next. Oh, hold on. Uh, you've been, you've been talk, uh, you have already talked about the, the improving variations in the protein. Uh, protein I did,、protein. yes. Oh, you did. Okay, let me cover. Okay, and then, that's the main variation, uh, catching, uh, 
価値をいかに高めるかというところについては、えー、実際に、えー、ルメンシーが、えー、お手伝いできるというところは、実際、堅牢なポテントポートフォリオを実際に作る、構築するということについてのお手伝いです。えー、さらに、えー、プロダクトのレベニュー、実際に製品の売り上げ、こういったものを、えーマーケットの競合する相手の力をうまく制限することによって特許のポートフォリオを策定しそれによってプロダクトのレベニュー製品の売り上げをさらに強化していくということにつなげていきます。Okay. Okay. I'm going to speak to this slide, Asumi san, but so you don't have to repeat what you said already about this slide.、Okay. An IP moat can give you a competitive advantage now and in the future. An IP mode improves your position in MA negotiations and can increase valuations. And finally, an IP mode can unlock otherwise inaccessible income opportunities through licensing and increased revenue. So, with that, I will hand it back to Eric to talk about developing an IP strategy. Thanks, Steve. So, once all of your patents are categorized, the idea is to go back to your initial problem. Right. And so, for example, on the right hand side of the screen, you see some, some of the examples of the initial problem that we started with. Perhaps your initial problem might be your company's paying too much in maintenance fees, or your company has RD patents that were never commercialized, or finally, that your company is selling products that some patents were designed to protect, and those products have been discontinued. Osumi san dozo. えー、と全ての特許をカテゴライズするという話をさせていただきました。その時に元に戻りますと、えー、実際に、えー、問題として起こることというのを右,右側にまとめています。一つは、えー、年金を多く払いすぎてるんじゃないですか。で、二つ目は事業化されてない研究開発から派生する特許。えー、こういったものをお持ちになってらっしゃるんじゃないか。で3つ目としては、権利保護でもって保有する特許に関連すると製品、えー、こういったものがもはや販売されてなかったり、マーケットされてない、そういったものがあるかもしれない、こういった問題点というのを、えー、見る必要があると思います。Okay? Okay. So, your IP strategy will depend on your business needs, the initial problem, and the best way to solve that problem. And I'm going to go through a couple of simple examples for each of those、uh, in a moment. Osumi san, dozo. Okay. In fact, IP の戦略っていうのは、ビジネスニーズとか、当初の問題、問題を解決する最善の方法、こういったものに依存するということです。Okay. So, for example, if you, your initial problem was that your company is paying too much in maintenance fees, then the question is how many patents do you have in the recycle category? And what can you do about that? Can you reduce the size of your portfolio by abandoning or selling some or all of the patents in the recycle category? And will that save your company enough money、uh, to reach your goal? For example, if your company's goal is that you want to reduce your maintenance fees by 30%. Then the question is if you sell all of the recycle patents, will that, reduce, will that result in saving 30% of your annual maintenance fees? Osumi san, dozo. もう一つの問題点というのは、特許年金を過剰に払っているんじゃないか。それに対する一つの答えとしては、リサイクルのカテゴリー、前段のえー、特許の、えー、カテバケットのカ,カテゴリーの中のリサイクルですね。そのカテゴリーに特許がいくつ入っていますかで、リサイクルにある特許を放棄した場合に、えー、年金の低減目標に達するだけの、えー、節約を果たせるでしょうか例えば 30% という、えーえー、ターゲット、目標を持ったときに、実際にリサイクルにある特許を、え
提言することによって、その目標に達するかどうかの見極めが必要になってきます。Okay. I just wanted to add one more thing that the recycle category may have、uh, or probably has patents with many different life,、uh, life remaining in the patent lifespan.、Um, so, for example, if 30% of the recycle category has one or two years of life remaining in the patent, then those patents are going to be very difficult to sell. And maybe the best solution is to just abandon them. Whereas the remaining 70%, they have more than two years of life, and those might be good patents to sell. Sumi さんどうぞ、えー。リサイクルのカテゴリーにある特許、えー、これの残存期間というのが一つの、えー、考慮点です。例えば、えー、残存期間が1年とか2年という少ない場合においては、えー、実際に、えーとえーね、特許を、えー、売却するとか、そういったことよりも、あ別の方法、方向を考えた方がよろしいでしょう。さらに、えっ、ー、と、まだ残存期間がある場合においては、えーえー、また別の IP の戦略なり、えー、手法でもって、えー、コストセービングを果たすことができると思います。OK。OK。If, for example, your problem was that you have a lot of patents that were filed to protect a product or products that were discontinued, Then the solution should be that you get a valuation study performed on those patents and prepare a plan to sell or license those patents. And one of the ways that you can do that is, for example, by finding evidence of use. And if you have good evidence of use, that will increase the sale price or the license fees that you get from these patents. Osumi san, dozo. Okay. 実際にあの生産停止になったものとか、実際にもう、えー、販売されてない製品。そういったものに関連する特許というのがファイルされてたとしてそのカテゴリーにあるんであれば、まあ、実際にそれらの特許の価値というのを強化して実際に特許のライセンスもしくは売却というものを検討すべきだということです。Okay. And then finally, if you have crown jewel patents, And sometimes companies develop very valuable crown jewel patents for the express purpose of generating licensing revenue.、Um, those patents, even if they're licensed to competitors, they can have value to your company.、Uh, for example, there may be new entrants in the market who wish to preclude others from entering the market at the same time. For example, when I worked for Nikon, we had some very valuable semiconductor machinery or semiconductor.、Um, Patents that were very valuable. And there were some startups in China that were very interested in our patents, even though they were already licensed to our competitors, because they could preclude someone else from entering the market at the same time and manufacturing semiconductors in China. So even if you think that all of your patents have already been licensed, if you have a category of patents that you think are already licensed, those patents can still provide value to a new market entrant. それによってその計画を策定することができるかと思います。実際にエリックが説明していた個在籍したニコンを例にとると、ニコンで行っているセミコンダクターのビジネス、それについてもすでにライセンスされているとしても、それに隣接する業界、例えば中国、チャイナのセミコンダクターのカンパニー。そういったところに対して、えー、さらにライセンスの、えー、範囲を広げて、それでもってライセンスフィーを稼ぐというような施策も、えー、可能性としてあります。OK。OK。So now we're at the conclusion. A company's patent portfolio, of course, can be very valuable. But it really should be analyzed regularly to make sure that the patents are consistent with the company's business objectives 
And of course, that you don't have patents that are not serving a useful purpose. Even identifying patents to abandon or sell every several years is a worthwhile exercise because the maintenance fee savings alone can be very significant. Osumi san, どうぞ結論です。まとめとして、まあ、ほぼ2点ほどあります。一つは企業の特許ポートフォリオ。まあ、これは大変価値があるものです。でしかしながら、えー、企業のビジネス目的、目標。と整合性があるかどうか、そういうことを定期的に分析する必要があるかと思います。もう一つとしては、実際に数年にわたって執行するような特許というのが特定,特定できたとして、それは大変意味のあることで、それによって大きな節約というのが生まれてきます。これが今回のまとめになります。OK? Okay, someone please take all the attendees off of mute or allow them to unmute themselves. And, uh, Mia san, shitsmon ariba, dozo. If anyone has any questions, please go ahead. And Steve and I will do our best to answer your questions. Or if you prefer, you can send an email question later if something comes to mind, and we'll be happy to answer by email. Also, you can use chat. The, uh... Yes, or you can, you can submit your question using chat、uh, in Japanese or English. So this is a good chance. Please go ahead. Well, if there are no questions,、uh, we're going to wrap this up. But if someone's typing a question, maybe we'll give someone another minute or two and maybe they're going to chat a question or something.、Um, but, you know, Minasan, Arigato Zai Mashita, Hontoni. Thank you very much for attending. And I hope that everyone learned something useful today. Thank you, everyone. Okay. Well, I don't see any questions. So, everyone, thank you very much. And we're going to end the presentation. And if you'd like a copy of the slides, please let us know. Send an email, and we're happy to email the slide deck to you. Arigato gozaimashita. Arigato gozaimashita.